welcome to Trinod Kim. It's about intermediate first year chemistry topic, states of matter. In this states of matter, I am going to discuss about distribution of molecular speeds. This is the seventh video in this states of matter topic. In first six videos, I have discussed about why we are studying states of matter. What is matter? Matter can exist in the three different states, solids, liquids, and gases. And whether a given substance will exist in solid or liquid or gaseous state depends upon two factors. One is intermolecular force of attraction and another is thermal energy. The uh, characteristics of a gas, uh, gaseous state is given by pressure, volume, temperature and number of moles. The relation between these parameters are given by gas laws, those are Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, then Graham's law of diffusion, Dalton's law, partial pressures. All these five laws are experimentally determined laws. From the Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law, ideal gas equation was derived. Then Kentic molecular theory of gases, theoretical explanation for the behavior of gases was explained by Kentic theory of gases. From this Kentic theory, the five gas laws were deduced. In this video, I am going to discuss about molecular speeds, distribution of molecular speeds. Please like the video, share and subscribe the channel. So distribution of molecular speeds. So from Kinetic theory of gases from kinetic theory of gases. We know that we know that molecules of gases, we know that molecules of gases, gases remain in constant and random motion, remain in constant and random motion that is the molecules of gases or molecules of gases are always in continuously in, randomly moving in all directions so while moving while moving they collide with the gas molecules collide with collide with walls of the container collide with walls of the container walls of the container. Though by moving, they collide with each other and with also walls of the container. With each other and with the walls of the container. So, due to this collisions, due to this collisions, these collisions were molecules yoka, molecules yoka speed loan, molecules yoka speed loan and energy loan, speed and energy loan monarchy Change any those things. Right? So, manaki kinetic theory of gases in chain theory sente kanakanti, gas molecules are moving randomly in all directions. While moving, they collide with each other and also with the walls of the container. So, due to this collisions, the molecule, the speed and energy of the gas molecules will change. The speed and the gas molecules, the speed and the energy of the gas molecules will change. So the speed and energy of the speed and energy of all gas molecules, all gas molecules, all gas molecules at any instant are not same. And they now work particular time to time this could take an occur. And they, for example, T1, T2, the time when they get this could take an occur, their speed and energy, their speed and energy are not same. Their speed and energy are not same. Right, so uh, as their speed and energy are not same at a particular instant, at a particular instant, if you observe two gas molecules, their energy and speed are not same at a given instant, at a given instant. If you take two molecules, one yeah, A, B and it, two molecules, this will take an account, same molecules. For example, carbon dioxide, this will take an account, work a particular time that there are, these two gas molecules you have come. Speed and energy. Not same. Not same. Speed and energy are not same. 
రైట్ ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పిఎం దగ్గర తీసుకుంటే కనుక అండి స్పీడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఫర్ దీస్ టూ మాలిక్యూల్స్ సో ఇఫ్ యు టేక్ హండ్రెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈవెన్ దేర్ ఎనర్జీస్ ఆర్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ద సేమ్ స్పీడ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ద సేమ్ మనకి ఇక్కడ సేమ్ గా ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదండి స్పీడ్ సేమ్ గా ఉండవు రైట్ అందువల్ల ఈ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్పీడ్ ని మనం ఓన్లీ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే కనుక అండి యావరేజ్ వ్యాల్యూ లేదా యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే చెప్తాం చెప్పగలం తప్పిస్తే వీ కెన్ అప్టైన్ ఓన్లీ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సపోజ్ లెట్ అస్ సపోజ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ దెర్ ఆర్ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ సపోజ్ ద మాలిక్యూల్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ యూ వన్ టూ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ టూ త్రీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూ త్రీ అండ్ స్వాన్ ద ఎన్త్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ యూ దెన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై యూ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వన్ ప్లస్ యూ టూ ప్లస్ యూ త్రీ ప్లస్ అండ్ స్వాన్ యూ ఎన్ బై u n plus u2 plus u3 plus u3 u4 and so on u n by n u n by n so this is corresponds to the average velocity average velocity so as the molecules are moving randomly in all direction and they collide with each other and also with the walls of the container so their speed and energy are not same for given two molecules their speed and energy are not same at a given instant at in a given instant so thus we can obtain only we can get we can discuss only the we can obtain only the average value of the speed of the molecules average value of the speed of the molecules so average speed is given by average speed is given by u1 plus u2 plus u average is equal to u1 plus u2 plus u3 so on u n by n so u1 is corresponds to the velocity of molecule 1 ut is corresponds to the velocity of molecule 2 and so on un is corresponds to the velocity of molecule n by total by n so here the two scientists maxwell and boltzmann maxwell and boltzmann these two are the scientists who have shown the actual distribution of actual distribution of actual distribution of molecular speeds molecular speeds depends on two factors one is temperature and second one is molar mass second one is molar mass so maxwell and boltzmann have shown that the actual distribution of molecular speeds depends on temperature and molecular mass of the gas molecular mass of the gas సో మనకి మాక్స్వెల్ అండ్ బోల్జ్మన్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పీడ్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే కనుక అండి వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ మోలార్ మాస్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మోలార్ మాస్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ వర్సెస్ మాలిక్యూల్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో కనుక తీసుకుంటే కనుక అండి మనకి so y on y axis number of molecules number of molecules and here it is speed here it is speed so at at a particular temperature the graph will be shown like this the graph will be shown like this so this is the at temperature t1 at temperature t1 so what we can observe from this plot what we can observe from this plot this is plot corresponds to number of molecules versus molecular speeds number of molecules versus molecular speed molecular speed so here uh, this is the molecules with very low energy this is the molecule with very high speed so this region corresponds to the molecules with very high speed and this is corresponds to the molecules with very low speed so what we can predict is what we can say from this plot is the number of molecules possessing very high and very low speeds very high and very low speeds is very 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 small 
ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నవి లేకపోతే చాలా తక్కువ స్పీడ్స్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ నెంబరు చాలా చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ కనిపిస్తుంది అంట చాలా చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే చూడండి మనకి క్లాస్ లో తీసుకుంటే కనుక అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి బాగా చదివే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు అస్సలు సరిగ్గా చదవని వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు యావరేజ్ గా చదివే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా హై స్పీడ్ తో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ వెరీ లో స్పీడ్ తో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఫ్రాక్షన్ కనిపిస్తున్నాయండి రైట్ చాలా చాలా తక్కువ ఫ్రాక్షన్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ కరువులో ఒక చోట మనకి ఇక్కడ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పుస్సింగ్ ది స్పీడ్ దాట్ స్పీడ్ ఓన్లీ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ది మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ సో ఈ మా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వర్సెస్ స్పీడ్ కరువులు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఒక స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అండి ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ స్పీడ్ నే మనం ఏమంటున్నాం మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ అని చెప్తున్నాం అన్నది వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ద మాక్సిమం ద స్పీడ్ పొసెస్ బై ద స్పీడ్ పొసెస్ బై మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఈస్ కాల్డ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ విత్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ యుఎం యుఎం రైట్ సో ద ప్లాట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వర్స్ స్పీడ్ షోస్ దట్ ద మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ విత్ వెరీ హై స్పీడ్ అండ్ వెరీ లో స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ 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 లెస్ బట్ at what the maximum in this curve indicates the most probable velocity what is most probable velocity the speed possessed by the maximum number of molecules maximum number of molecules is we are calling it as the we are calling it as the uh, most probable speed or most probable velocity similarly if the same plot is plotted with at another another country another temperature the same plot is plotted between some another temperature for example so number of molecules and speed number of molecules and speed so this is corresponds to the t1 temperature this is corresponds to the t1 temperature and this is corresponds to the t2 temperature this is corresponds to the t2 temperature where t2 is greater than t1 so what we can say is whether it is temperature at t1 or t2 the maximum the number of molecules possessing very high speed and very low speed very high speed and very low speed very high speed and very low speed is very very small is very very small but with increase in temperature with increase in temperature what is happening most probable velocity so this is corresponds to the most probable velocity at even temperature and this is corresponds to the most probable velocity at t2 temperature t2 temperature so the increase in temperature most probable speed what is happening increases and also the speed distribution curve broadens at higher temperatures at higher temperatures so this is corresponds to the distribution of molecular speeds the number of molecules versus speed plot so the broadening of the curve shows that number of molecules moving at higher speed increases moving at higher speed increases similarly the speed distribution also shows also shows that molecular velocity molecular gas molecules with heavier mass have slower speed than lighter gas molecules so if with temperature we have discussed similarly the speed depends on molar mass so the gas molecules with lower molar masses have higher speeds than the molecules with higher molar masses for example if you compare chlorine and nitrogen chlorine and nitrogen so the molar mass of chlorine is 28 whereas sorry nitrogen is 28 whereas chlorine is 71 as nitrogen is lesser molar mass when compared to chlorine the most probable velocity of most probable speed of n2 is greater than most probable speed of cl 
most probable speed of Cl2. So this is regarding uh, the molecule distribution of distribution of molecular speeds. Distribution of molecular speeds. Thank you for watching Ranad chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel.